Uh, hello mga ka-brothers, uh, new topic na tayo ulit uh, tungkol ito sa evil of harmonics in our power design systems. Okay, bakit ka ba tinawag na evil itong mga harmonics? Actually, ito yung mga offenders na nalilink uh, sa harmonics, uh, popularly known uh, uh, na mga non-linear loads. Okay, uh, yung mga non-linear loads na ito, Uh, ito yung mga nagbibigay ng uh, o nagde-generate ng excessive heat in the system na siyang nag-overheat ng ating mga transformer mga services uh, mga um, this uh, what you call this uh, neutral uh, conductors ng ating bus ducts ng ating mga feeders mga uh, tawag nito yung mga breakers natin uh, Uh, nagiging fire hazard is ito kung hindi natin ma-address kagad yan yung mga non-linear -line loads so mga offenders na nalilink sa um, sa mga harmonics na ito okay? meron dyan ano ba yung mga ano natin dyan yung kadalasan yan may pag may nasunog na mga uh, breakers o kaya mga uh, wires natin sa mga panel board at talagang sunog na sunog sa extreme inatawag natin na nag-overload kaagad yan pero ang hindi natin alam o oh, bakit siya nag-overload dahil naglulus yung mga terminal, lag, terminal lugs niya pero ang pagkakaalam natin yun ang pinakasanhi ng uh, bakit nasunog pero ang hindi natin alam na yung uh, init na dulot ng harmonics ay pwedeng magpapalus uh, sa mga terminal lugs ng uh, ating mga breaker So, possibility niyan, kahit uh, wala naman siyang overloading, ay masusunog siya talaga dahil sa harmonics. Ano ba yung mga symptoms ng harmonics? Ito yung mga nuisance stripping ng ating mga breakers. Uh, nagtataka tayo, wala namang overloading, wala naman tayong uh, uh, ground fault, at saka wala naman tayong short circuit. Pero panay ang uh, tripping ng ating uh, uh, mga breakers, yung tinatawag na nuisance tripping nagtataka tayo, may multo yata dun sa ating kinaroonan okay, yung isa pa, itong mga breaker vibration, ito ay mga symptoms ng mga uh, harmonics na hindi natin siguro alam yan sa una, uh, nakala natin ay mga sanhilang ng mga overloading at saka ano dyan, okay okay, tignan natin kung ano yung mga harmonics, ito ay produced by a non-linear loads Uh, the draw current in pulses okay these are draw current in, in pulses here tapos rather than the continuous ito yung mga uh, pulses na current yung mga rectangular nyan sa mga PUM uh, post uh, wind modulation eh, makikita nyo yan yan naka on and off yan pag inanam mo yan so yan ay nagde-generate ng heat ito yung uh, ano na to ito yung pure sine wave na 60 hertz ng pinaka fundamental uh, power frequency niya rito so wala itong harmonics kasi ito ay 60 hertz yun ang ating ideal frequency dito sa Pilipinas so ano ba yung mga uh, mga klasing uh, nagdudulot uh, ito kasi evolution ng uh, um, ng electronic equipments nung nagsimula ito this uh, gives rise to uh, to this uh, harmonics Uh, kaya nagkaroon tayo ng harmonics at yung mga laptops bridge rectifier okay meron tayo rito uh, welding machine mga UPS okay nakikita niyan ito yung mga uh, battery charger ito yung mga PLC uh, at saka BFD sa mga motor at uh, meron tayo dyan BFD at saka soft starter nako ang tataas na mga harmonics yan pag hindi natin na address ka agad yan nagdudulot yan ng uh, distortion sa ating power system at yan ay masusunog ang ating mga tulad nga ng mga transformer so uh, tandaan po natin yan at itong mga lalo na ito mga AC to DC converter uh, meron siyang bridge rectifier malalakas sa uh, uh, harmonics yan okay Okay, let's define what is harmonics. Yung harmonics ay mga voltages yan. Okay, 
our currents that operate at a frequency that is multiple of fundamental power okay frequency so ito yun pure sine wave yan ito yung 60 hertz ah, yan yung ideal frequency tapos uh, typical yan ng uh, sine wave pure sine wave at ito naman ang typical ng uh, uh, ano natin ng harmonic current signal yan oh. hindi siya sine wave uh, pure sine wave na ano yung ano nya bali bali ano balo balok tot tapos itong uh, typical ng uh, ano naman distorted voltage nya ayan tignan nyo yan ayan, mga distorted hindi siya um, na ano hindi siya finish na tulad ng pure sine wave ng 60 hertz natin so makikita mo yan ang mga ito ay nag-generate ng uh, excessive heats dun sa ating mga uh, transformer mga uh, neutral conductors and bus bar at the same time at pwede siyang masunog pati yung planta natin pwede masunog and it cause fire hazards okay ang mga classification ng harmonics dyan ay may tatlo siya by name ay yung una is 1F yun yung pinaka ideal frequency itong 2F na ito ay uh, ito yung mga harmonics hindi itong 1F ha ito yung 2F, 3F, 4F ano yung big sabihin nito ito yung 2 times uh, the uh, fundamental frequency yan yung mga harmonics 3 times F uh, meron siyang ganito so by uh, uh, operating frequency ayan ang uh, mga harmonics hindi yung 1F ha so ito namang uh, sa phase uh, phasor sequence uh, phase rotation yan meron yan 0 harmonics at uh, positive harmonics and the negative harmonics yung zero harmonics uh, wala yan steady lang yun dyan walang ano yan pero yung positive harmonics ito yung rotation ng mabilis na rotation ng motor at yung negative harmonics naman yun yung uh, mabagal na rotation ng motor uh, with respect to the fundamental waveform okay so tingnan natin dito ano ba yung meron pa tayong ano dito na harmonics triplets na tinatawag ito yung mga special harmonics na matitindi which starts with the zero sequence actually okay these are add multiples to the third harmonics anong ibig sabihin niyan ibig sabihin niyan magsisimula tayo sa 3 add multiple siya 9 then 15 so pwede siyang 9 divided by 3 15 divided by 3 yung 5 ay hindi pwede kasi hindi siya divisible ng uh, divisible ng 3 okay yung 7 pero mga harmonics na yan ito mga add triplens okay so uh, siya ay uh, multiples of uh, third harmonics alright so ang ating uh, ano makikita dyan ay dito sa 3 phase 4 wire system connected to a pulsating current this triplens disrupts normal phase relationship of the phase current so yung uh, balance natin ipakikita natin mamaya it can cause phase current to add up in a neutral conductor instead of zero or cancel out. So let's go to the next slide here. Ito yung harmonics mitigation niya. Okay, ito yung sinasabi ko kanina na meron tayo ditong Y load na uh, balance. So pag uh, meron kang phase uh, conductor dito, ang pag lumalabas dyan, pag yan ay 100 ohms, dahil balance siya, meron 100 amps din dito sa B mo, ito yung A, ito yung B sa C mo naman is 100 amps din yan pero pagdating sa uh, neutral conductor which is supposed to be uh, 0 volts ang nangyayari dyan dahil sa meron siyang uh, triplin harmonics na pumasok dyan magiging 200 amps yan kaya nangyayari dito sa ating makikita nyo dun sa mga PDU sa mga call center, mga data centers Hindi nyo ba na ano yun, kung nakikita kayo dyan, makikita nyo ang mga neutral dyan ay napakalaki. Uh, twice ng uh, face conductor ang uh, diameter niya sa mga data center, mga call center, mga PDUs. So, uh, kailangan nila mamitigate ng uh, ganyang kalalaki ang size ng uh, sa mga 4-wire system ng mga wide delta. Uh, dito naman sa kabilang ito, ay ito naman ay 3 sets. Uh, with neutral okay ang neutral niya rito ay uh, nararoot doon per phase iyon yung isa sa mga purpose kung bakit meron tayong uh, rerouting ng ano dito ng mga neutral per phase para mamitigate ang uh, ano natin dito ang harmonics pero ang size ng mga neutral dito ay hindi ay, ay the same sa mga phase current diameter hindi siya pwedeng bumaba 
or pwede siyang mag-maximum na 140% uh, ng size ng uh, ating uh, face conductor. Okay? Diyan sa ating mga 2 sets, 3 sets, 4 sets. Pero sa single sets, magkaiba. Dudoblin mo ang ano dyan. Ang size ng uh, neutral uh, with respect to the uh, face conductor. So, yan yan. Alright? Ito yun may mga harmonics mitigation. Hindi ko na yan, yan. Mga line reactor or dieseling choice. Yun yung uh, mga ano dyan. Oh. Tignan nyo na lang ito. Uh, na kailangan niya ng uh, pag-mitigate ng ano, mga line reactor or dieseling choke. Tignan nyo yung mga uh, ano niya pag meron siya. Ayan, tignan mo. Ayan, ang lalakas ng harmonics dyan. Talagang uh, i-distort niya yung system natin. Okay? Okay, now let's go to this. Ito yung mga harmonic filters. Okay? Alam na natin yan na kailangan talaga yan sa pag-mitigate. Isang passive at saka isang uh, 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 active. Okay? So, ito namang incoming bank transformer para ma-mitigate natin, kailangan natin i-replace ng higher rating itong mga transformer. Eh, wala tayong magagawa kung talaga mataas ang harmonics natin. Okay? Um, kaya lang, problema dyan, single, si single din yung viral ko ng mataas na feed dyan pag uh, binago yung rating ng transformer nila. Alright, so uh, ito pa yung oversized na conductor. Meron na tayo nyan. Ito naman sa load uh, reduction. Kailangan nyan para mitigate ang ano. Kung meron tayong 20 amps sa circuito natin, ano ba, example, meron tayong dito 20 amperes eh, sa circuit natin. Tapos, ang 80% nyan ay ilan? 16 amperes. So, dapat ang load mo dito, magre-reduce ka ng hangga, 10 na uh, amperes para magkaroon ito ng uh, contribution dun sa reduction ng uh, harmonics natin. Kaya yan ang load reduction. Okay? Okay, now thank you. Subscribe for more technical videos and share this to your friends. Thanks. Ciao.